டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சீரீஸ் என் வரிசை ஓகேங்களா என் வரிசைன்றது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் ஆனால் இதை சில பேர் கொலறுபடியில் சில பேர் குழப்பி விட்டுருவாங்க ஸோ அதனால் குழப்பாமல் எப்படி தெளிவாக போடுறது எந்த மாதிரியான அப்ரோச்சஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சீரீஸ் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரியுது ஒன்று விடுபட்ட எண்கள் தவறான எண்கள் அதாவது மிஸ்ஸிங் நம்பர் சீரீஸ் ராங் நம்பர் சீரீஸ் உங்களுடைய பிசி எக்ஸாமில் பிசி எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை எண்பது சதவீதமான காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்கறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விடுபட்ட எண்கள் தான் ஸோ குஷிந்த பிற டஃப் ஆகணுன்ற பட்சத்தில் உருவாக்குறது தான் தவறான எண்கள் இருபது சதவீத எண்கள் இருபது சதவீத கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பிசி எக்ஸாமில் மேக்ஸிமம் இதிலிருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டுறோம் இதிலிருந்து ஒரு கேட்டிவி கேட்டுறோம் ஏன்னா உளவியலில் நமக்கு முப்பது மார்க் மிக மிக அவசியம் ஸோ இதிலிருந்து ஒரு கேள்வி இதிலிருந்து ஒரு கேள்வின்னு மேக்ஸிமம் கேட்டு விட்டுடுறோம் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு ரெண்டு மார்க்குமே நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்போ பிசி எக்ஸாமில் சைக்காலஜியில் இந்த ரெண்டு மார்க்குமே எவ்வளோ ஈஸியாக எடுக்கிறதுன்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்பர் சீரீஸ் விடுபட்ட எண்கள்னா சீரீஸ்னாலே ஒரு தொடருங்க இந்த மாதிரி ஒரு தொடர் இருக்கும்போது இந்த தொடரில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் விடுபட்டு இருந்து அந்த நம்பர் இந்த தொடரில் உள்ள ஒற்றுமையை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது விடுபட்ட எண்கள் இதே இந்த நம்பரில் தவறான எண்கள்னு சொல்லும்போது இந்த நம்பர்களில் ஏதோ ஒரு ஒற்றுமை தவறும் அதாவது இங்கே விடுபட்ட எண்கள் வராது இந்த அஞ்சு நம்பரில் ஏதோ ஒரு நம்பர் தப்பு அது என்ன நம்பர் நடந்திருக்கும் <laughs> பகுத்தல் நடந்திருக்கும் அப்போ ஒரு சீரீஸை பார்த்தோன்னே நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் அங்கே மல்டிபிளிகேஷன் நடந்திருக்கா அடிஷன் நடந்திருக்கா டிவிஷன் நடந்திருக்கா சப்ராக்ஷன் நடந்திருக்கான்னு சொல்லிடலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த சீரீஸ் ஏறு வரிசையில் இருக்குது சார் ஆனால் அங்கே என்ன நடந்திருக்கும்னு என்னால் கெஸ்ட் பண்ண முடியல சார் அது எய்தர் அடிஷனாக மல்டிபிளிகேஷனாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு சீரீஸில் பாருங்கள் இங்கே நம்பர் வந்து குறைந்த அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா இப்போ பாருங்கள் ஒன்று மூணு ஆயிருக்கு மூணு அஞ்சாயிருக்கு அஞ்சு ஏழு ஆயிருக்கு ஏழு ஒன்பதாயிருக்கு ஒன்பது பதினொன்னாயிருக்கு இந்த மாதிரி குறைந்த அளவே இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அங்கே என்ன நடந்திருக்கு அடிஷன் நடந்திருக்கு ஒரு நம்பர் மூணுல இருந்து எண்பத்தி ஒன்னா நாலாவது ஸ்டெப்ல பெருசா இருக்கு இங்க பாருங்க மூணு கருத்து ஒன்பது ஒன்பது கருத்து இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு கருத்து எண்பத்தி ஒன்னு இந்த மாதிரி சரன் பெருசா போயிருந்துச்சுன்னா அங்கே என்ன நடந்திருக்கு மல்டிபிளிகேஷன் நடந்திருக்கு அப்போ ஒரு நம்பர் குறைந்த அளவு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பிளஸ் அதிக அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மல்டிபிளிகேஷன் இதே ஒரு நம்பர் குறைந்த அளவே கழிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இப்போ பாருங்கள் இருபதுலேருந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சுலேருந்து பத்து பத்துலேருந்து அஞ்சுன்னு குறைந்த அளவே கழிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அங்கே நடந்திருக்க வேண்டியது என்ன சப்ராக்ஷன் ஆயிரத்தி அறுநூறுன்ற ஒரு ஃபோர் டிஜிட் நம்பர்லேருந்து இருபத்தஞ்சுன்ற ஒரு டூ டிஜிட் நம்பராக டக்குன்னு கன்வெர்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்போ அங்கே நடந்திருக்க வேண்டியது என்ன கண்டிப்பாக வகுத்தல் தான் நடந்திருக்கும் அப்போ ஒரு சின்ன நம்பரை குறைந்த அளவிலே பெருசாகணும்னா அங்கே பயன்படுறது அடிஷன் ஒரு சின்ன நம்பரை டக்குன்னு பெருசாகணும்னா பயன்படுறது மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் அடிஷன் அதாவது பெருக்கல்ன்றது கூட்டலினுடைய வேகமான ஒரு பயன்பாடு தான் அதே மாதிரி வகுத்தல்ன்றது கழுத்தலினுடைய ஒரு வேகமான பயன்பாடு புரியுதுங்களா இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இங்கே என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்கள் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினொன்றுனா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா ஆட் நம்பர்ஸும் எழுதியிருக்கான் ஒற்றை பட எண்கள் ஸோ அடுத்து வர வேண்டிய எண் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லிடுவீங்க பதிமூணுன்னு சொல்லிடுவீங்க இதை இங்கே பாருங்கள் மூணு ஒன்பது ஆயிருக்கு ஒன்பது இருபத்தேழு ஆயிருக்கு இருபத்தேழு எண்பத்தி ஒன்று ஆயிருக்கு பார்த்தோன்னே சொல்லலாம் இதை மூணால் பெருக்கியிருக்கான் இதை மூணால் பெருக்குனா தான் இருபத்தி ஏழு இதையும் மூணால் பெருக்குனா தான் எண்பத்தி ஒன்று அப்போ எண்பத்தி ஒன்று மூணால் பெருக்கி இருந்தால் என்ன வந்திருக்கும் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரியும் பண்ணலாம் இது மாதிரி ஒரு லாஜிக் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே அஞ்சு அஞ்சு நம்பர் கழிச்சிருக்கான் அதே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூறு நானூறாக மாறி இருக்குன்னா டிவைடட் பை நாலு இது டிவைடட் பை நாலு நூறுன்றது டிவைடட் பை நாலு இருபத்தஞ்சி அப்போ இருபத்தஞ்சி டிவைடட் பை நாலாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன வந்திருக்கும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சம்திங் வந்திருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட
ஓகேங்களா ஆறு புள்ளி இருபத்தஞ்சுன்னு வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நம்பரை பார்த்தோன்னே அங்கே நடந்திருக்கிறது என்னன்றதை கெஸ் பண்ணுங்க இது ஒரு லாஜிக் சார் எனக்கு இந்த மாதிரி யோசிக்கலாம் வராது நான் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா உங்களுக்கான ஒரு முக்கியமான லாஜிக் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஓகேங்களா டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் வித்தியாசத்துக்கு வித்தியாசம் எடு அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று மூணு ஆறு பதினொன்று பதினெட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ் கொடுத்து அடுத்து என்ன எண் வரும்னு நான் கேட்டிருந்தா சார் எனக்கு தெரியல எந்த நம்பர்லையும் பெருக்க முடியல எவ்வளோ நம்பர் கூட்டியிருக்கானோ கண்டுபிடிக்க முடியலனா ஒன்றும் பண்ணாதீங்க இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தேடுங்க மூணில் ஒன்று போச்சுனா எவ்வளோங்க ரெண்டு ஆறில் மூணு போச்சுன்னா மூணு பதினொன்றில் ஆறு போச்சுன்னா அஞ்சு பதினெட்டில் பதினொன்று போச்சுன்னா ஏழு அப்போ அடுத்து வர வேண்டிய எண்ணு இங்கே என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இதை கூட்டி இங்கே விட எழுதிடலாம் ஸோ இந்த நம்பரெல்லாம் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு ஒன்று தோணணும் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு இதெல்லாம் பார்க்கும் போதே சொல்லிடலாம் இது எல்லாமே என்னென்னா ப்ரைம் நம்பர்ஸ் என்னது இதெல்லாம் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்போ ரெண்டுக்கு அடுத்த பிரைம் நம்பர் மூன்று மூன்றுக்கு அடுத்த பிரைம் நம்பர் ஐந்து ஐந்துக்கு அடுத்த பிரைம் நம்பர் ஏழு அப்போ ஏழுனுடைய அடுத்த பிரைம் நம்பர் ஒன்பது ஆனால் கிடையாது என்ன வரும் பதினொன்று ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டுங்க எட்டு ஒரு ஒன்று ஒன்பது ஒன்று ஒரு ஒன்று ரெண்டு அப்போ வர வேண்டிய எண் இருபத்தி ஒன்பது அப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் மெத்தட் எல்லாத்துலேயுமே பயன்படும் திட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கஷ்ட காலத்தில் நமக்கு அது பயன்படும் ஓகேங்களா இதுதான் பேசிக் இப்போ இதை கற்றுக்கிட்டிங்க இப்போ உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது கேள்வி வந்து பிடிஎஃபாக அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதை டவுன்லோட் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் சால்வ் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ லிசன் பண்ணுங்கள் இது ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சீரீஸை பார்த்தோன்னே சார் எனக்கு என்னெல்லாம் தோணல ரெண்டு மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தி ஏழு ஸோ பாருங்கள் ரெண்டுன்ற நம்பர் முப்பத்தி ஏழு ஆகியிருக்கு கடைசியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்த்துடலாம் ரெண்டு மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தி ஏழு நான் எப்போவுமே உங்களுக்கு சொன்னேன் என்ன லாஜிக்னே தெரியல நாங்கள் என்ன யூஸ் பண்ண சொன்னேன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் யூஸ் பண்ண சொன்னேன் அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒன்று பன்னெண்டில் மூணு போச்சுன்னா ஒன்பது முப்பத்தி ஏழில் பன்னெண்டு போச்சுன்னா இருபத்தி அஞ்சு பார்த்தால தெரியுது ஏழில் ரெண்டு போச்சுன்னா அஞ்சு மூணில் ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு ஸோ இந்த ஒன்று ஒன்பது இருபத்தஞ்செல்லாம் பார்க்கும்போது இது வந்து ஒன் ஸ்கொயர் இது த்ரீ ஸ்கொயர் இது ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்போ அடுத்து என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஸ்கொயர் வேல்யூ தான் ஆட் பண்ணியிருப்பான் செவன் ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னங்க நாற்பத்தி ஒன்பது அப்போ ஏழையும் ஒன்பதையும் கூட்டினா ஒன்பதும் ஏழும் பதினாறு அப்போ இங்கே ஒன்று வந்திருக்கும் மூணு ஒன்று நாலு எட்டு அப்போ எண்பத்தி ஆறு தான் விடை புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வர பதிலை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இரண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பதினைந்து நாற்பத்தி ஒன்று எண்பதுன்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பரை எழுதிடுங்க அந்த நம்பரை எழுதிட்டு ரெண்டுக்கும் பதினஞ்சுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்று அடுத்து இந்த நம்பருக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்றில் பதினஞ்சு போச்சுன்னா இருபத்தி ஆறு எண்பதில் நாற்பத்தி ஒன்று போச்சுன்னாங்க எண்பதில் நாற்பத்தி ஒன்று போச்சுன்னா முப்பத்தி ஒன்பது ஓகேங்களா ஸோ இதை பாருங்கள் பதிமூணாவது வாய்ப்பாடு ஞாபகம் வரணும் ஓர் பதிமூணு பதிமூணு ரெண்டு பதிமூணு இருபத்தி ஆறு மூணு பதிமூணு முப்பத்தி ஒம்பது அப்போ நாலு பதிமூணு என்னென்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ அடுத்த இருக்கிற எண்ணுக்கும் எண்பதுக்கும் வித்தியாசம் என்னவாக இருக்கணும் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கணும் அப்போ எண்பதோட ஐம்பத்தி ரெண்டு கூட்டினா இந்த நம்பர் கெட்டுமா ஸோ ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு எட்டு ஒரு அஞ்சும் பதிமூணு ஸோ நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு விடை டி ஆப்ஷன் குட் அடுத்தது இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது இதை எழுதிடுங்க அஞ்சு ஆறு ஒன்பது பதினாலு இருபத்தி ஒன்று கொஷின் மேன் இப்போ இதை பாருங்கள் அஞ்சு ஆறாக மாறி இருக்குன்னா கூட ஒன்றை கூட்டியிருக்கான் ஆறு ஒன்பதாக மாறி இருக்குன்னா கூட மூணை கூட்டியிருக்கான் ஒன்பது பதினாலாக மாறி இருக்குன்னா அஞ்சு கூட்டியிருக்காங்க ஸோ பதினாலு இருபத்தி ஒன்று ஏழை கூட்டியிருக்காங்க பார்த்தாலே தெரியுது அனைத்து ஒற்றை படை எண்களை கூட்டியிருக்காங்க ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு அப்போ அடுத்து என்ன ஒற்றை படை எண்ணை கூட்டிருப்பான் ஒன்பது ஸோ ஆன்சர் இங்கே என்ன
அறுபத்தி நாலு ஃபோர் கியூப் அப்போ அடுத்தது ஃபைவ் கியூப் வந்திருக்கணும் ஸோ அங்கே என்ன வந்திருக்கணும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு வந்திருக்கணும் ஸோ இதை ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன்று அஞ்சு ஆறு பூஜ்ஜியமும் ரெண்டும் ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஸோ இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு தான் பதிலாக இருந்திருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட் கொஷனிங்க ஃபைவ் லெவன் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி செவன் நைன்டி ஃபைவ் கொஷின் மேம் அகெயின் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் பதினொன்றில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஆறு இருபத்தி மூணில் பதினொன்று போச்சுனா மூணில் ஒன்று போச்சுனா ரெண்டு ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா பன்னெண்டு வந்திருக்கு அடுத்து ஏழில் மூணு போச்சுன்னாங்க நாலு நாலில் ரெண்டு போச்சுன்னா இருபத்தி நாலு ஆறு பன்னெண்டாக மாறி இருக்கு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலாக மாறி இருக்கு அடுத்து பதினஞ்சில் ஏழு போச்சுன்னா பன்னெண்டு எட்டு எட்டில் நாலு போச்சுன்னா நாலு இங்கே பாருங்கள் இந்த நம்பரை பார்க்கும் போது தெரியுதா ஆறுன்றது பன்னெண்டாக மாறி இருக்கு அப்போனா இதை அப்படியே இன்ட்டு டூ பண்ணி எழுதியிருக்கான் இதை அப்படியே இன்ட்டு டூ பண்ணி எழுதியிருக்கான் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை இன்ட்டு டூ பண்ணி எழுதியிருக்கான் அப்போ இதை இன்ட்டு டூ பண்ணி நான் எழுதியிருந்தேன்னா இங்கே தொண்ணூற்றி ஆறு வந்திருக்கும் ஸோ அடுத்து வர வித்தியாசம் உள்ள நம்பருக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு இருந்திருக்கணும் ஸோ ஆறும் அஞ்சும் பதினொன்று ஒன்று ஒன்பதும் பத்து பத்தொன்பது ஸோ விடை நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ நம்பரை பார்த்தாலே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நமக்கு வேகமாக வித்தியாசம் எடுக்க தெரியணும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பாருங்க நான் வித்தியாசத்துக்கு வித்தியாசம் எடுக்கிற முறையில் தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்தது சிக்ஸ்த் டு டென்த் கொஸ்டின் வரையும் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பாருங்க எட்டு பதினாறு இருபத்தெட்டு நாற்பத்தி எழுதிடலாம் 8, 16, 17, 48, 49, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 
அப்ப லாஸ்ட் டைம் இங்க 5 கியூப் 5 வந்திருக்கும் 5 கியூப் என்னங்க 125 விடை பாருங்க 125 வெச்சிருக்கான் பதட்டத்துல நாம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சொல்லிட்டு போட்டுருவீங்க ஆனா அது வர கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க 125 5 ஆன்சர் 130 ஓகேங்களா இது கிளியரா சோ அடுத்து போலாம்ங்களா அடுத்து 26 37 50 क्वेश्चन மேம் 26 37 50 கேள்விக்குறி சோ இருபத்தி ஆறுக்கும் முப்பத்தி ஏழுக்கும் வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிங்க ஏழுல ஆறு போச்சுன்னா ஒன்று பதினொன்று ஓகேங்களா பதினொன்று வித்தியாசம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தில் ஏழு போச்சுன்னா மூணு நாலில் மூணு போச்சுன்னா ஒன்று பதிமூணு வித்தியாசம் அப்போ பதினொன்றுக்கும் பதிமூணு வித்தியாசமாக இருக்குன்னா அதுக்கு அடுத்த வித்தியாசம் என்னவாக இருந்திருக்கணும் பதினஞ்சு ஓகேங்களா ஆட் நம்பர் வித்தியாசம் அப்போ கூட்டுங்க இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கும் அறுபத்தஞ்சு வந்திருக்கும் சார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி அடுத்தது பத்தாவது கேள்வி எட்டு மூணு பதினொன்று பதினாலு இருபத்தி அஞ்சு கொஷின் மார்க் பாருங்க ஒரு நம்பர் குறைஞ்சிருக்கு எட்டு மூணு ஆகி மூணு பதினொன்று ஆயிருக்கு குறைஞ்சி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக இதில் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த மாதிரியும் ஒரு கொஷின் வைப்பான் நம்மளை குழப்பணும்னு நினச்சா என்ன பண்ணியிருக்கான்றதை மட்டும் பாருங்கள் இந்த எட்டையும் மூணையும் கூட்டினா தான் பதினொன்று வரும் மூணையும் பதினொன்னையும் கூட்டினா தான் பதினாலு வரும் பதினொன்னையும் பதினாலையும் கூட்டினா தான் இருபத்தி அஞ்சே வரும் அப்போ லாஸ்ட்டாக பதினாலையும் இருபத்தஞ்சையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன வந்திருக்கும் முப்பத்தி ஒன்பது ஆன்சர் முப்பத்தி ஒன்பது ஓகே அடுத்த அஞ்சு கொஷின் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த அஞ்சு கொஷனில் வந்து பதினஞ்சு கொஷின் முடிஞ்சிடும் ஸோ இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்று நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது கொஷின் மார்க் கொடுத்துருக்கான் ஸோ வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அஞ்சில் மூணு போச்சுன்னா ரெண்டு எட்டில் அஞ்சு போச்சுன்னா மூணு ரெண்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஜீரோ மூணில் ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு அஞ்சில் ரெண்டு போச்சுன்னா மூணு ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு தான் வித்தியாசம் இதுலேயும் முப்பத்தி ரெண்டு தான் வித்தியாசம் அடுத்தது பதினொன்றில் ஒன்பது போச்சுன்னா ரெண்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டில் எட்டு போச்சுன்னா அடுத்தது ப பதினொன்றில் ஒன்பது போச்சுன்னா ரெண்டு அடுத்ததுன்னு பதினொன்றில் வந்து எட்டு போச்சுன்னா மூணு ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு வித்தியாசம் முப்பத்தி ரெண்டு வித்தியாசம் முப்பத்தி ரெண்டு வித்தியாசம் ஸோ அடுத்த எண்ணுக்கும் கண்டிப்பாக என்ன தான் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு தான் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஒன்பதில் ரெண்டு போச்சுன்னா இப்போ கழிக்கணும் நான் முன்னெல்லாம் கூட்டினேன் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸில் பார்க்கும்போது நம்பர் அதிகமாச்சு கூட்டினேன் இப்போ எல்லாமே குறைஞ்சிட்டு தானே வந்திருக்கு அப்போ நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதில் முப்பத்தி ரெண்டு கழிச்சா இங்கே வர நம்பர் வந்துடும் ஸோ ஒன்பதில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஏழு அப்போ கடைசி எண் ஏழு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் டைமை கூட சேவ் பண்ணலாம் ஏழில் முடிகிற மாதிரி ஒரே ஆப்ஷன் தாங்க இருக்குது அதனால ஈஸியா சீன் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருங்க தேவையில்லாம மற்ற டிஜிட்டியும் கண்டுபிடிக்கிறது டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட் போடுற மாதிரி கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கூட எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்கான் முப்பத்தி ஒன்று பதிமூணாக மாறிருக்கு இந்த டிஜிட் இங்கேயும் இந்த டிஜிட் இங்கேயும் இடம்பெயர் இருக்கு அப்போ நாற்பத்தஞ்சு பாருங்கள் ஐம்பத்தி நாலு அப்படியே ரிவர்ஸ் திருப்பி போட்டிருக்கான் அப்போ இங்கே என்ன நம்பர் வந்திருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிடுவீங்க எல்லாருமே முப்பத்தி ஆறு ஆன்சர் ஏ அடுத்தது எட்டு இருபத்தி ஏழு அறுபத்தி நாலு ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் கியூப் வேல்யூ இது ரெண்டு கியூப் இது மூணு கியூப் இது நாலு கியூப் அப்போ இங்கே அஞ்சு கியூப் வந்திருக்கணும் அஞ்சு கியூப் இப்போ தான் சொன்ன என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் டி ஓகேங்களா நூற்றி இருபத்தஞ்சு அடுத்து பதினாலாவது கொஷின் பாருங்கள் ரெண்டு ஐந்து பத்து பதினேழு ஸோ ரெண்டு அஞ்சு பத்து பதினேழு சார் நீ வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா இந்த நம்பர்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு ஒரு கியூப் வேல்யூ நான் சாரி ஸ்கொயர் வேல்யூ ஞாபகம் வரும் இந்த ரெண்டுன்றது ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அஞ்சுன்றது டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இது டூ ஸ்கொயர் நாலு நாலோட ஒன்று கொட்டினா அஞ்சு பத்துன்றது த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்று பத்து லாஸ்ட்டாக ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இங்கே என்ன வந்திருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஒன் என்ன வந்திருக்கணும் இருபத்தி ஆறு ஓகேங்களா பார்த்தாலே சொல்லிடலாம் இந்த நம்பர்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு ஸ்கொயர் வேல்யூ நல்லா ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் ஏதோ ஸ்கொயர் வேல்யூ கிட்ட இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவேன் அடுத்தது இந்த நம்பர் பாருங்கள் இதுவும் ஒரு வித்தியாசமான கொஷின் தான் பாயிண்டில் கேட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே பாயிண்டில் இருக்கேன்னு பயப்படாதீங்க மூன்ற ஏழில் பாதி அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன மூன்ற அடுத்து ஏழோட த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவை
ஓகே நான் அடுகேன்னு வந்து வித்தியாசத்தையே கண்டுபிடிச்சிடுறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சா வரும் நீங்களும் அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ எல்லா லாஜிக்குமே அதில் ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் நம்பர் எப்படின்னே தெரிலண்ணா ஸோ எட்டில் நாலு போச்சுன்னா நாலு ஸோ இதுக்கு வித்தியாசமே நாலு தான் அடுத்தது வந்து பார்த்தாலே தெரியுது நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றோடு ஒன்பது கூட்டினாலும் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு அப்போ அடுத்த வித்தியாசம் ஒன்பது அதற்கு அடுத்த வித்தியாசம் பதினாறு ஏன்னா பத்தொம்பதில் ஒம்பதில் அஞ்சு போச்சுன்னா சாரி பதினஞ்சில் ஒன்பது போச்சுனாலே ஆறு வந்திருக்கும் பதினாறு ஸோ இப்போ லாஸ்ட் இங்கே என்ன வித்தியாசம் வந்துருக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கும் போதே தெரியுது எல்லாமே ஸ்கொயர் மதிப்பெண்கள் நான்கு ஒன்பது இர பதினாறு அப்போ இங்கே இருபத்தஞ்சு வந்திருக்கும் அப்போ ஒன்பதில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஏன்னா குறைஞ்சிட்டு வருது இல்லை நம்பர்லாம் ஸோ ஒன்பதில் அஞ்சு போச்சுன்னா நாலு நாலில் முடிகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அதுதான் விடையாக இருந்திருக்கணும் நீங்கள் வேணால் கழிச்சு பாருங்கள் பதினாறில் இரண்டு போச்சுனாலும் நான் பதினாலு தான் சொல்லியிருப்பீங்க ஓகேங்களா ஃபினிஷ் ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஒன்று நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நூற்றி அறுபத்தொம்பது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு கேள்விக்குறி கொட்டிருக்கேன் பார்த்தாலே தெரியுது அனைத்துமே என்ன தான் ஸ்கொயர் மதிப்புகள் அப்போ ஸ்கொயர் மதிப்புகள் இது எல்லாமே இது பதினொன்று ஸ்கொயர் இது பன்னெண்டு ஸ்கொயர் இது பதிமூணு ஸ்கொயர் இது பதினாலு ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே பதினஞ்சு ஸ்கொயர் வந்திருக்கணும் ஸோ பதினஞ்சு ஸ்கொயர் என்னங்க இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா சரி அடுத்தது எட்டு பதினாறு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு ஆகும் போதே தெரிந்தது என்ன வாய்ப்பாடு எட்டாவது வாய்ப்பாடு ஓர் எட்டு எட்டு ரெண்டு எட்டு பதினாறு மூ எட்டு இருபத்தி நாலு நாலு எட்டு அப்போ இங்கே என்ன வந்திருக்கணும் ஃபைவ் எயிட் சார் வந்திருக்கணும் ஸோ ஃபைவ் எயிட் சார் நாற்பது ஓகேங்களா அடுத்தது போகலாங்களா அடுத்த செட்டு ஆ இருபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஏழு கொஷின் மார்க் ஸோ பார்க்க முதல் தெரியுது இதிலேருந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆட் பண்ணால் இது வந்திருக்கும் ப்ளஸ் நைன் இதுலேருந்து எவ்வளோ ஆட் பண்ணால் வந்திருக்கும் ப்ளஸ் நைன் அப்போ அதுங்களுக்குள்ள வித்தியாசம் ஒன்பது தான் ஸோ அப்போ அடுத்த நம்பருக்கும் ஒன்பது தான் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கணும் அப்படி போட்டால் என்ன வந்திருக்கும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆன்சர் பி ஸோ இது லாஸ்ட் கொஷின் அறுபத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறு கேள்விக்குறி நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ பதினொன்றில் எட்டு போச்சுன்னா மூணு ஏழில் ஆறு போச்சுன்னா ஒன்று பதிமூணு அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு உள்ள வித்தியாசம் பதிமூணு அடுத்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறில் ஒன்று போச்சுன்னா அஞ்சு ஒன்பதில் எட்டு போச்சுன்னா பதினஞ்சு ரெண்டு நம்பருக்கு உள்ள வித்தியாசம் பதினஞ்சு அப்போ அடுத்த நம்பருக்கு கண்டிப்பாக பதினேழு தான் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கணும் ஏன்னா பார்க்கும் போதே தெரியுது எல்லாமே ஆட் நம்பர் அதற்கு அடுத்த நம்பருக்கு பத்தொன்பது தான் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கணும் ஸோ இதிலேருந்து பத்தொம்பது கழித்தாலும் சரி இல்லை இதோட பதினேழு கூட்டினாலும் சரி விடை தான் ஸோ ஆறும் ஏழும் பண்ண என்ன வந்துடுங்க சிக்ஸ் செவன் தேர்ட்டீன் ஸோ ஒன் தேர்ட்டீன் நூற்றி பதிமூணு வந்திருக்கும் நூற்றி பதிமூணோடு பத்தொம்பது கூட்டி பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வந்திருக்கும் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் விடை வந்துருச்சு அப்போ இருபது கேள்வி முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ஐந்தே கேள்விகள் தான் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா கடைசி ஆன்சர் என்னங்க ஒன் தேர்ட்டீன் குட் இன்னும் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் தான் பார்த்துலாங்களா ஸோ லாஸ்ட் செட் ஆஃப் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ இதோட முடிய போது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஷின் வச்சுருக்கேன் இதுவரையும் இது எக்ஸாம்லலாம் கேட்டதில்லை ஆனால் இப்படியும் ட்விஸ்ட் வைப்பான் இதெல்லாம் வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் ரயில்வே எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் ஸோ இனிமேல் பிசியில் கஷ்டப்படுத்தணும் எஸ்ஐக்கு கேட்கலாம் ஓகேங்களா பிசியில் கஷ்டப்படுத்தணும்னா இப்படியும் வச்சுட்டா என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு செட் அப்படி வச்சுருக்கேன் லிசன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான ஒரு கொஷின் தான் ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தெட்டு அறுபத்தி ரெண்டு எழுபது ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ரெண்டு இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நாலு இதுக்கு எட்டு அப்ப அடுத்தது கண்டிப்பா பதினாறு வரணும் சோ எண்பத்தி ஆறு விடை முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப சிம்பிள் என்னுடைய ஸ்பீடுக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கனாலே நீங்க ஈஸியா அட்டன் பண்ணிடலாம் சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பத்து பதினாலு இருபத்தெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி எட்டு கொஷின் மேம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பதினால ரெண்டால பெருக்குனா இருபத்தெட்டு பார்த்தோன்னே சொல்லுவோம் ஒரு நம்பரை முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டால பெருக்குனா அறுபத்தி நாலு அப்போ அறுபத்தெட்டும் கண்டிப்பாக ரெண்டால் பெருக்கியிருப்பான் இங்கே ஒரு விடை வந்திருக்கும் அறுபத்தெட்டு நான் ரெண்டால் பெருக்கியிருக்கா ரெண்டெட்டு பதினாறு ரெண்டாறு பன்னெண்டு பதிமூணு நூற்றி முப்பத்தி ஆறு வந்திருக்கும் விடை ஆப்ஷனில் இருக்குது ஆனால் ஏன் சார் சம்மந்தமே இல்லாத இங்கே பத்து இருக்குது சும்மா தொங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட நாலு கூட்டி ரெண்டால் பெருக்கியிருக்கான் திருப்பி இதோட நாலு கூட்டி ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கான் திருப்பி நாலு கூட்டி ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கான் இப்போ சீரீஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சா ஸோ இப்போ ஆன்சர் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா ஸோ
பதிமூணு இருபத்தஞ்சு வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சு போகிறதுனாலும் உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் இந்த நம்பரை பாருங்கள் பதிமூணு இருபத்தஞ்சா மாறி இருக்குன்னா பதிமூணு இருபத்தஞ்சு ஸோ இது ரெண்டால் பெருக்கி மைனஸ் ஒன்று பதிமூணு ரெண்டு இருபத்தி ஆறு மைனஸ் ஒன்று தான் என்னங்க இருபத்தி அஞ்சு இதை ரெண்டால் பெருக்கி இருந்தால் ஐம்பது ஆனால் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஐம்பத்தி ஒன்று அப்போ பதிமூணு இருபத்தஞ்சா மாறத்துக்கு ரெண்டால் பெருக்கி ஒன்று கழிக்கணும் இருபத்தஞ்சு ஐம்பத்தி ஒன்றா மாறத்துக்கு ரெண்டால் பெருக்கி ஒன்றை கூட்டணும் ஸோ அகெய்ன் நான் ரெண்டால் பெருக்கிறேன் நூற்றி ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று வந்துருச்சு அப்போ இதை ரெண்டால் பெருக்கி ப்ளஸ் ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அகெய்ன் இதை ரெண்டால் பெருக்கி மைனஸ் ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் அப்போ இரநூத்தி மூணு இன்ட்டு ரெண்டு என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஆறு நானூற்றி ஆறு நானூற்றி ஆறு ஆப்ஷனில் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் பதட்டத்தில் நீங்கள் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்கன்னா ஏவாக வச்சுருக்கான் அது ஓகேங்களா மறந்துடாதீங்க மைனஸ் ஒன்று பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா நானூற்றஞ்சு தான் விடை ஸோ அது லாஸ்ட் கொஷின் இது தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சொன்னேன் ஒரு நம்பர் பாருங்கள் கம்மியாக ஈக்குவலாக இருந்து திருப்பி அதிகரிச்சுட்டு போகுது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரு நம்பர் கம்மியாகணும்னா நான் என்ன லாஜிக் இருக்குன்னு சொன்னேன் டிவிஷன் பண்ணியிருப்பான் சொன்னேன் ஓகேங்களா இங்கேயும் ஒரு வகையில் பண்ணியிருப்பான் ஸோ ரெண்டால் வகுக்கிறேன் சார் எட்டு நாலு நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டுனா இதை ரெண்டால் வகுத்தா நாலு சார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் நால ஒன்றால் பெருக்கலாம் அடுத்து ரெண்டால் பெருக்கலாம் இந்த மாதிரி போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை பாருங்கள் ஒரு நம்பர் ரெண்டால் வகுத்தா மட்டும் நம்பர் கம்மியாகாது வகுத்தா மட்டும் ஸோ ஒன்றை விட கீழே இருக்கிற நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நம்பர் ஆனது குறையும் இப்போ இதை நான் பாயிண்ட் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அதாவது பூஜ்ஜியம் அஞ்சு பூஜ்ஜியம் அஞ்சுனா எப்படிங்க ஒன் பை டூ தானே இதை எழுதினாலும் என்ன தான் வருது நாலு தான் வருது அதை தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நாலு இதை இன்ட்டு ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நாலு அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் அப்படியே டபுள் ஆகிருக்கு இதை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ தான் எட்டு ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ண நாலு நாலு ஒன் நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு மேலே இருக்கிற அந்த பெருக்கல் இருக்கிற வேல்யூவும் அப்படியே என்ன ஆகிட்டு வருது டபுள் ஆகிட்டு வருது அரை ஒன்றாக இருக்குது ஒன்று ரெண்டாக இருக்குது அடுத்து ரெண்டு பாருங்கள் நாலாக இருக்குது ஸோ எட்டு நாள் தான் என்ன முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும்னா எட்டை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ரெண்டு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு எட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு எட்டு பதினாறு மூணு எட்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு ஸோ ஆன்சர் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு விடையில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ புரிஞ்சிச்சுங்களா ஸோ இதுவரையும் என் வரிசையில் விடுபட்ட என் வரிசை பார்த்துட்டோம் இன்னும் தவறான என் வரிசை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்